வெல்கம் பேக் இந்த சாப்டரில் டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இந்த ரெண்டையும் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு கால்குலேட்டர் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வேரியபிள் அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து த்ரீ ஒன்று வந்து ஃபோர் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் ரைட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா த்ரீ ஃபோர் ரெண்டே ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஆனிச்சுன்னா அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ யூசர் வந்து நான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுப்பேன் அந்த ரெண்டு நம்பர் ஃபஸ்ட்டு அவன் யூசர் கொடுக்குற முதல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஒரு மெமரி வேணும் ரெண்டாவது நம்பர் கொடுக்குற ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஒரு மெமரி வேணும் அப்புறம் யூசர் வந்து முதல் நம்பர் என்டர் பண்ணும்போது அதை அந்த மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ செவன் அப்படின்னு ஃபோர் என்டர் பண்ணால் அந்த ஃபோர் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்புறம் செவன் அப்படின்னு என்டர் பண்ணால் அந்த செவன் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணுற ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் வேணும் அப்புறம் அந்த லொக்கேஷனில் ஃபோரையும் செவனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெவன் அப்படிங்கிற ஆன்சரை ஸ்டோர் இந்த மூணுக்குமே மெமரி லொக்கேஷன் தேவைப்படுது மெமரி லொக்கேஷன் என்னென்னா ரேம் ஆர் ப்ரைமரி மெமரியில் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அந்த மெமரியில் யூசர் கொடுக்குற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுமோ பண்ணி ஆன்சரை எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைமரி இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் ஈச் ஒன் இஸ் கால்டு அஸ் அ வேரியபிள் ஸோ இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம் இதோட பேர் பேர் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மெமரி இந்த மெமரிக்கு ஒயின் ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அப்புறம் இது வந்து டோட்டல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு இருக்கு நம்ம கிட்ட எக்ஸ் ஒய் டோட்டல் இந்த மூணும் தான் மூணு வேரியபிள் அப்படின்னு பேர் கம்மிங் பேக் ஒரு வேரியபிள் வந்து நேம்ஸ் அ பிளேஸ் இன் மெமரி வேர் யூ ஸ்டோர் அ வேல்யூ ஆஃப் சர்டன் டைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் இருக்கு அந்த மெமரி லொக்கேஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ் ஆர் ஒய் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் அந்த லொக்கேஷனில் நம்ம ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூ என்ன டைப் ஆகினா இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு இன்டீஜர் நம்பராக இருக்கலாம் ஒரு கேரக்டராக இருக்கலாம் ஒரு டெசிமல் நம்பராக இருக்கலாம் என்ன டைப் ஆகினா இருக்கலாம் பட் வேரியபிள் நேம்ஸ் அ பிளேஸ் இன் மெமரி அதாவது எக்ஸ்னு அந்த மெமரிக்கு பேர் வைக்கிறோம் அப்புறம் அதில் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் மூணுங்கிற வேல்யூ அந்த வேல்யூ என்ன டைப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன டைப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது எவ்வளோ மெமரி அலக்கேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் டிசைட் ஆகும் ஸோ ஒரு சிம்பிள் சி ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன டைப் இருக்கு அப்படின்னா இன்டிஜர் இன்டிஜர்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் ரைட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதுதான் இன்டிஜர் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னா டெசிமல் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி டெசிமல் நம்பர் அப்புறம் ஒரு கேரக்டர் ஏ பி சி டி இ எஃப் இதெல்லாம் பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் டபுள்னு ஒன்று இருக்கு டபுள்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டு டபுள் ப்ரொசிஷன் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் டூங்கிறக்கு பதில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ரிசைஸாக ஒரு நம்பர் வேணும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஒரு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா டபுள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கேரக்டர் டபுள் ஸோ இப்போ இந்த ஈச் ஒன் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு வேறு அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ரேமில் அதாவது ஒரு கேரக்டர்னா ஒரு பைட் தான் அலக்கேட் ஆகும் இன்டிஜர்னா டிப்பிக்கலி நாலு பைட் அலக்கேட் ஆகும் ஒரு இன்டிஜருக்கு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நாலு பைட் அலக்கேட் ஆகும் ஒரு டபுளுக்கு எட்டு பைட் அலக்கேட் ஆகும் இந்த எவ்வளோ மெமரி அலக்கேட் ஆகுதுங்கிறது கம்பைலர் பொறுத்தும் மாறும் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ராசராக சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசராக தேர்ட்டி டூ பிட் கம்பைலராக சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்பைலராக இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாறும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் இந்த வேரியபிளில் எப்படி சீல கொடுக்கறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பைத்தான் டியூட்டரோட விஷுவலைசேஷன் எடிட்டர் பைத்தான் டியூட்டர் டாட் காம் அங்கே போனால் அந்த விஷுவலைஸ் கிளிக் பண்ணால் இது வரும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இன்டீஜர் இன்டீஜர் எப்படி சொல்லுவோம்னா இன்ட் ஐஎன்டி நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் டோட்டல்னு ஒரு வேரியபிள் மூணு வேரியபிள் சொன்னோம் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நான் மூணுன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஒய்க்கு வந்து நாலுன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் டோட்டலுக்கு வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டோட்டல் பண்ணது பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் எப்படி மெமரி அலக்கேட் ஆகும்னா நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான்
இதில் எதுவுமே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணல ஸோ இப்போ தான் எக்ஸுக்கு மூணுன்னு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு நாலுன்னு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் அந்த மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அப்புறம் டோட்டலாக வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்கிறோம் சொன்ன உடனே ஏழுன்னு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் டோட்டல்னு ஒரு வேரியபிள் இது தான் பேசிக் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இதுக்கு ஏன் வேரியபிள்னு பேர்னா இந்த எக்ஸுக்கு ஏன் வேரியபிள்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இதோட வேல்யூவை மாற்றிக்கலாம் இப்போ வேணாலும் எக்ஸ் வந்து மூணு இருக்குன்னா எக்ஸை நாலுன்னு மாற்றலாம் இது மூணுன்னு இருக்கிறத நாலுன்னு மாற்றுறதுனால அது பேர் வேரியபிள்னு பேர் ஸோ எனக்கு மாறவே மாறாது ப்ரோக்ராம் முழுக்கன்னா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் கான்ஸ்ட் இன்ட் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பையோட வேல்யூ எப்போவுமே மாறாது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் இருக்க போதுன்னா கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிக்கலாம் இதுதான் அது கான்ஸ்ட் சிஓஎன்எஸ்டின்னு கொடுத்தோன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் கொடுக்கலன்னா அது வேரியபிள் இதுதான் பேசிக் இது வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் இந்த வேரியபிள்ஸ் நான் சொன்னேன் அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம நேம் வைக்கிறது பேர் ஐடென்டிஃபையர்னு பேர் ஸோ இப்போ அந்த ஐடென்டிஃபையர் வேரியபிளாக இருக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் காமனாக ஒரு இது சொல்கிறதுனால தான் ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஐடென்டிஃபையருக்கு நேம் வைக்கும்போது சர்ட்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் வேர்ட் ஐடென்டிஃபையரில் லோவர் கேஸ் கேரக்டர் இருக்கலாம் அப்பர் கேஸ் கேரக்டர் இருக்கலாம் டிஜிட் இருக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கலாம் இந்த நாலுமே அலவுடு ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே வந்து லெட்டராக தான் இருக்கணும் இல்லை அண்டர் ஸ்கோராக தான் இருக்கணும் நம்பர் வச்சு ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்புறம் எவ்வளோ பெருசு வேணாலும் இருக்கலாம் இதை பட் ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு லெட்டருக்கு மேலே வச்சோம்னா கஷ்டம் படிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு பெரிய வேரியபிள் நேம் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நேம் வைக்கும்போது ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேமாக இருக்கணும் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த மாதிரி வைக்கணும் இருக்கும் ஸோ எதெல்லாம் வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் எதெல்லாம் இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபையர்னு பார்க்கலாம் மணி இது வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வந்து லெட்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து வேலிட் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் ரைட் அண்டர் ஸ்கோரும் வேலட் ஒன்னும் வேலடு அதனால் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்ங்கிறது வேலட் ஐடென்டிஃபையர் அண்டர் ஸ்கோர் வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் அதனால் அண்டர் ஸ்கோர் நியூ இஸ் அ வேலட் ஒன் வெறும் ந நம்பர் நேம் லெட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சுமே ஒன்று இருக்கு இதெல்லாம் வேலட் இன்வேலட் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ டாலர் நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒன்று இருக்கக்கூடாது நம்பர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால் இது ஏரர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் டாலருங்கிறது கிடையாது அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும்தான் அலவுடு இப்போ இங்கே லெட்டர் வச்சு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு பட் டாட் இருக்கு டாட் இஸ் நாட் அ வேலட் ஐடென்டிஃபையரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் கிடையாது ஹைஃபோனும் அதே மாதிரி கிடையாது ஒன் வச்சு ஆரம்பிக்கூடாது எஸ்ஏ ஒன்ங்கிறது வேலட் எஸ்ஏன்னு இருக்கக்கூடாது ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் டிஃபைனிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் இது வச்சு தான் நம்ம நேம் ஆஃப் அ வேரியபிள் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்